வணக்கம் நண்பர்களே அடுத்த எக்ஸாம் வந்து மைக்ரோபயாலஜி ஸோ மைக்ரோபயாலஜிங்கிறது நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு புது சப்ஜெக்டாக தான் இருக்கும் ஏன்னா ஈவன் மை செல்ஃப் நான் படிக்கும்போது கூட மைக்ரோபயாலஜி யூஜியில் கிடையாது பட் அதுக்கு பிறகு ஒரு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி ஆறுக்கு பிறகு சிலபஸில் மைக்ரோபயாலஜி யூஜிலே சேர்த்துருந்தாங்க நான் ஆனால் மைஸ் பிஜியில் எப்பயுமே மைக்ரோபயாலஜி உண்டு எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் எக்ஸப்ட் எல்லாரும் கிடையாது சம் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு உண்டு ஸோ இது வந்து மைக்ரோபயாலஜிங்கிறது நிறைய பேர் படிச்சிருக்க மாட்டாங்க முதன் முதல்ல கடந்த தேர்வில் தான் எம்ஆர்பியில் தான் அந்த எம்ஆர்பிங்கிறது ஆர்ட்ஸ் செஞ்சாங்க ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு புதுசாக இருக்கிறதுனால எக்ஸ்பெஷலி அதுவும் மாடர்ன் சப்ஜெக்டாக இருக்கிறதுனால புதுசாக படிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் பேசிக்கலாம் எல்லாருக்கும் பட் இதை வந்து நான் ரெண்டு ரெண்டு வகையாக புரிஞ்சுக்கிறேன் இந்த விஷயத்த ஒன்று எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூனால் இன்றைக்கி நீங்கள் படிக்கிற விஷயம் இந்த தேருக்கு உபயோகப்படும் இன்னொன்று இன்றைக்கி இந்த படிக்கக்கூடிய விஷயம் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு பயன்படும் எதர் நீங்கள் வந்து அஸ் ஏ கிளினிஷன் அஸ் ஏ ப்ராக்டிஷனர் வாட் அவர் இஸ் இல்லை ஒரு இடத்துல போயிட்டு நீங்கள் பேச போகிறீங்க இல்லை உங்கள் அக்கா உங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் பேசணும் இல்லை உங்கள் சம் உங்கள் சர்க்கிளில் இருந்து உங்கள் மற்றவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் எங்கேனாலும் இந்த மைக்ரோபயாலஜிங்கிறது தேவைப்படும் அதுவும் இந்த நம்ம இருக்கக்கூடிய இன்றைக்கான சூழ்நிலை கொரோனா அப்படின்னு ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கும்போது இந்த தேவை வந்து ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்கும் பேசிக்கலாம் உங்களுக்கு ஸோ அதனால் இதை வந்து நம்ம வந்து இதை வந்து எதோ நிறுத்திக்க வேண்டாம்னா படிப்பு என்ற இந்த எக்ஸாமுக்கான படிப்பு அப்படிங்கிற ஒன்று நிறுத்திக்க வேண்டாம் இது நம்ம வாழ் நம்ம மருத்துவர் என்று சொல்லிக் கொள்வதற்கான தகுதியை மேம்படுத்துவதற்கும் இது தேவை அப்படிங்கிற நிலையிலேருந்து புரிஞ்சுங்க ஸோ அதுக்கடுத்து நீங்கள் இந்த விஷயத்த படிக்க ஆரம்பிச்சுன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ யூஸ்வலாக மனசு பற்றி படிக்கும்போது கொஞ்சம் ட்ரையாக தான் இருக்கும் அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வருமானம் வராது பேசிக்கலாம் அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் பட் இந்த சுச்சுவேஷன் உங்களுக்கு இதை இந்த விஷயத்தை கொடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா கொரோனா இஷ்யூ அப்படிங்கும்போது நம்மளுடைய அஸ் ஏ அஸ் ஏ ஃபிசிஷியன் அஸ் ஏ டாக்டராக நம்ம நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கும்போது தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் புக் என்ன புக்கு வந்து சிலபஸ் அப்படிங்கிற விஷயம் சிலபஸும் கிடையாது அதாவது என்ன புக்கு ரெஃபரன்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் ஆக்சுவலாக வந்து சிலபஸில் கொடுத்த ரெண்டு மூணு புக்கு ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு புக் வந்து மைக்ரோபயாலஜி ஒன்று மைக்ரோ மெடிக்கல் மைக்ரோபயாலஜி ஒன்று அனந்தராணயம் அனந்தராணாயணன் பண்ணிக்கிற யூஸ்வலாக எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுற புக் அது மெடிக்கல் பைக்ரோ அது சாரி ஆர்டினரி மைக்ரோபயாலஜி ரெண்டாவது புக் வந்து அரோரா கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெண்டு புக் தான் கொடுத்தாங்க டெக்ஸ் மெடிக்கல் மைக்ரோபயாலஜின்னு சொல்லி ஒரு புக் கொடுத்துருக்காங்க ஷங்க் அப்படின்னு சொல்லி குரிய ஷங்க் அப்படின்னு ஒரு புக்கு அது என்ன ஆத்தனு எனக்கு தெரில பப்ளிகேஷன் தெரில ஸோ இதுதான் வந்து அஸ் டெக்ஸ் ரெஃபரன்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சில பேர் வந்து இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு புக்கு ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க பவேஜா ஒரு விஷயம் நம்ம ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் புரிஞ்சுக்கணும் இதில் எந்த புக்கு படிக்கிறதுன்னு நீங்கள் கொஸ்டின் கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு வகையான புரிதலோடு நான் ஆன்சர் பண்ணுவேன் ஒன்று மாடர்ன் சப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறது பெரும்பாலும் மாறுவதில்லை நம்ம சித்தாவில் தான் ஒரு ஸ்கூல் ஆஃப் தாட்டில் இது ஒரு இப்படி ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க அப்படி ஒருத்தவங்க சொன்னாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரே புக்கு பத்து வகையாக இருக்கலாம் ஆனால் நவீனத்துவ பாடங்களில் எந்த மாற்றங்களும் இருக்காது வேணால் ரெண்டு பாயிண்ட் கூட இருக்கலாம் குறைச்சிருக்கலாம் அவ்வளோதான் இருக்கும் மொழியே எந்த புத்தகம் படித்தாலும் ஒரே சப்ஜெக்ட் ஒரே கண்டென்ட் தான் இருக்கும் ஸோ இதில் பிடிச்சா இதில் படித்தா பாஸ் பண்ணலாம் அதில் படித்தா பாஸ் பண்ணலாங்கிற விஷயம் என்னை பற்றி தேவையில்லாத விஷயம் இன்னொரு அக்ஸ்பெக்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைக்ரோபயாலஜி கொஸ்டின் கொஸ்டின் எடுக்க போகிறது கவர்மெண்ட் காலேஜ் தான் மேக்ஸிமம் எதிர் சென்னையார் பாளையங்கோட்டை ஆர் மேபி நிஸ்ஸாக கூட இருக்கலாம் நிஸ்ஸில் உள்ள ஸ்டாஃப்ஸ் தான் எடுக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அந்த அவங்க சென்னை காலேஜ்லேயோ பாளையங்கோட்டை காலேஜிலோ என்ன மைக்ரோபயாலஜிக்கு டெக்ஸ்ட் புக் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த புக்கை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் நான் வந்து இது வரைக்கும் நான் சொல்கிறத விட நான் வந்து பிஜியில் மைக்ரோபயாலஜி படிக்கும்போது எடுத்து கொடுத்தா யூஸ் பண்ண புக்கு அனந்தராணயான் பண்ணிக்கிட்டு தான் படித்தேன் ஸோ அந்த புக் தான் கையில் இருக்குது நான் அதை பேஸ் பண்ணி தான் கொஸ்டின் எடுக்க போகிறேன் சப்போஸ் உங்களுக்கு ஒரு ரெக்வஸ்ட்டாக வைக்கிறேன் நான் குரூப்பில் ஆல்ரெடி அனந்தநாராயணம் பண்ணிக்கிற புக்கு சாப் காப்பி போட்டிருக்கேன் அதேமாரி பவேஜா புக்கும் வந்து சாப் காப்பி போட்டேன் பட் அரோரா புக்கு என்கிட்ட சாப் காப்பி இல்லை தோஸ் யூ ஆர் ஹேவிங் ப்ளீஸ் போஸ்ட்
பவேஜா அண்டு அரோரா இந்த மூணு புக்குமே பேக் பேக் புக்கை கொஸ்டின் அவசியம் பார்த்துட்டு போங்க ஸோ அதனால அடுத்தது சிலபஸ் சிலபஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து புக் அப்டேட் சிலபஸ்ன்னு நம்ம சொல்லுவோம் மற்ற இப்போ ஒரு நம்ம வந்து உடல் பம்பு படிக்கிறோமா இல்லை ஒரு நோய் நிலை படிக்கிறோம்னா என்ன புக்கில் இருக்கோ நம்ம புக்கில் இருக்கோ அதுதான் சிலபஸ் ஆனால் இஞ்சி அப்படி கிடையாது அப்படியே கொஞ்சம் உள்ட்டாக மாறும் நம்ம சிலபஸ் பேஸ் பண்ணி தான் புக்கே படிக்கணும் ஏன்னா புக்கில் நிறைய கண்டென்ட் இருக்கும் அதுவும் சொல்ல போனால் நம்ம இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும்னா இன்னொரு ஸ்டெப்பு நம்ம படிக்கிறது மெடிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ ஜென்ரல் மைக்ரோ பயாலஜிக்கும் மெடிக்கல் மைக்ரோ பயாலஜிக்கும் வேரியேஷன் இருக்குது ஆனால் நம்ம பிடிக்கிறது ஃபுல்லாக மெடிக்கல் மைக்ரோ பயாலஜி படி புக்கை நம்ம படிக்கிறது இல்லை ஆனால் ஸ்கூ பிஜிஸில் சில பேர்னா சதீஷ் குப்தான் ஒரு புக்கு மெடிக்கல் மைக்ரோ பயாலஜி சில பேர் அதையும் படிப்பாங்க அதை நீங்கள் கூட ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அப்போ பிரச்சனை கிடையாது எந்த புக்கை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க பண்ணிக்கங்க பட் இது இஸ் த ரெஃபரன்ஸ் புக் த இஸ் இஸ் த காலேஜில் சில இதில் பவேஜை யூஸ் பண்ணாங்கன்னு சொன்னாங்க ஸோ அதனால அதையும் சேர்த்து சொல்ல வேண்டியதாக போயிடுச்சு உங்களுக்கு என்ன சிலபஸ் இருக்கோ அதை ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணி படித்தா போதும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸோ எக்ஸ்ட்ரா வந்து இதில் சிலபஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஜென்ரல் மைக்ரோ பயாலஜி ஜென்ரல் பேக்டீரியாலஜி வைராலஜி மைக்காலஜி மைக்கா மீன்ஸ் பங்கை அப்புறம் வந்து கிளினிக்கல் மைக்ரோ பயாலஜி அடுத்தது அதாவது இம்யூன் இம்யூனிட்டி இம்யூனாலஜி ஸோ இதுதான் சிலபஸ் எக்ஸ்ல பேசிக்கலாம் பேக்டீரியாலஜி ஜென்ரல் பேக்டீரியாலஜி அந்த என்னென்ன பேக்டீரியா ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒவ்வொரு பேக்டீரியா பா படிக்க போகிறோம் அடுத்து வைராலஜி சிலபஸில் அடுத்தது மைக்காலஜி ஃபங்கை பற்றி சொல்ல சில விஷயங்கள் சொல்லிருக்காங்க அடுத்தது கிளினிக்கல் மைக்ரோ பயாலஜி அண்ட் தென் இம்யூனாலஜி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்யூனாலஜியில் சில சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் ஆக்சுவலாக எங்கே படிப்பீங்கன்னா ஃபிசியாலஜிலையும் படிப்பீங்க அதில் இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனால் வாட் இஸ் இம்யூன் சிஸ்டம்னா என்ன அதில் வந்து ஆன்டிஜன் இம்யூனிட்டினா என்ன ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி ஆட்டோ இம்யூனிட்டி ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி ரியாக்ஷன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் சிஸ்டம் இது எல்லாமே எங்கே படிப்பீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஃபிசியாலஜின்னு படிப்பீங்க ஸோ டூ இன் பஸ்ஸாக கூட நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் சப்போஸ் இல்லை ரொம்ப கடினமாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி ஃபிசியாலஜி புக்கில் படிச்சு கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சிம்பிளிக்கு இதில் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ண கூட பண்ணலாம் வாட் அது அசு அது வந்து உங்கள் விஷயம் அதில் அது வந்து பிரச்சனை நான் வந்து தலையிட போகிறது கிடையாது ஸோ இது எப்படி படிக்கலாம் அப்படிங்கிற விஷயம் இருக்குது அடுத்த விஷயம் ஸோ படிக்கலாங்கிற பட்சத்தில் சிலபஸ் என்ன எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிறது வந்து ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் ஒரு மைக்ரோ பாலஜினா என்ன அதில் யார் யார் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ராபர்ட் கோச் லூயி ஃபாஸ்டர் இது மாதிரி சில பேர் இருக்காங்க அவங்களுடைய அவங்க என்ன அது அப்படிங்கிற மாதிரி சில பேர் அதில் வந்து ரொம்ப படிக்க வேண்டியல வாட் இஸ் வாட் யார் யார் என்ன பண்ணாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி படிக்கலாம் அடுத்தது மார்ஃபாலஜி ஆஃப் த பாக்டீரியா பாக்டீரியாவோட மார்ஃபாலஜி கேட்க பாக்டீரியானா என்ன இருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக அப்படிங்கிற மாதிரியும் சில விஷயங்கள் கொடுத்துருக்காங்க பாக்டீரியானா என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக உங்களுக்கு தெரியும் அதில் வந்து சில சில ஸ்பெக்குலேட் கார்ட் இப்போ நம்ம செல்லுன்னு படித்தா செல்லுக்கு என்னென்ன டைப் இருக்குங்கிற மாதிரி இது மே இது பாக்டீரியா அப்படிங்கும் போது செல் வால் அவர் உள்ளே வந்து ஃபிம்ப்ரியே ஃப்ளஜில்லா அது மாதிரி சில கேப்சூல் ரிப்போசோம்ஸ் இது மாதிரி சில ஜென்ரல் ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கும் மார்பாலஜி அப்புறம் கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்கும் இது மாதிரிலாம் படிக்கணும் அடுத்தது க்ரோத் அண்ட் நியூட்ரிஷன் ஆஃப் த பாக்டீரியா ஒரு பாக்டீரியாவுக்கு என்ன க்ரோத் எப்படி இருக்கும் அதுக்கு நியூட்ரிஷன் என்னென்ன தேவைப்படுது அது எப்படியாங்கிற விஷயம் அடுத்தது கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் கல்ச்சர் மீடியா அண்ட் கல்ச்சர் மெத்தட்ஸ் இது யூஸ்வலாக ஒரு பாக்டீரியா அப்படின்னு பார்த்தாலே வந்து கல்ச்சர் மீடியா அண்ட் கல்ச்சர் மெத்தட் அப்படிங்கிற விஷயம் இது ஆக்சுவலாக ரொம்ப டெப்தாக போக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏன்னா இது நம்ம படிக்கிறது ஜென்ரல் மைக்ரோ பாலஜி கிடையாது மெடிக்கல் மைக்ரோ பாலஜி ஸோ அதனால் கல்ச்சர் மீடியா அண்ட் கல்ச்சர் மெத்தட்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேண்டாம் நீங்கள் அடுத்து ஸ்டெரிலைசேஷன் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஃபிசிக்கல் கெமிக்கல் பயாலஜிக்கல் அப்படி ஃபிசிக்கல் கெமிக்கல் யூஸ்வலாக வரும் எப்படி நம்ம டிஸ் டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் பண்ணுறோம் மைக்ரோப்ஸ் அப்படிங்கிற இப்போ என்ன நம்ம யூஸ்வலாக பண்ணிகிட்ருக்கோம் லைசால் யூஸ் பண்ணுறது செவன்டி பர்சன்ட் ஆல்கஹால் யூஸ் பண்ணி நம்ம கொரோனாவுக்காக பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அது மாதிரி இட் ஆஸ் அ ஃபிசிக்கல் கெமிக்கல் டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் மெத்தட்ஸ் நிறையா இருக்குது அதை நீங்கள் படிச்சுக்கணும் இதுதான் வந்து ஜென்ரல் மைக்ரோ பயாலஜி ஜென்ரல் பாக்டீரியாலஜி அடுத்து வந்து நீங்கள் பாக்டீரியாலஜி வந்தீங்கன்னா கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியா கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியா விப்ரியோ காலரி பேசில்லஸ் கொரோனா கார்னி பாக்
ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு பர்டிகுலராக ஒரு ஒரு வ பேக்டீரியாவை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த பேக்டீரியாவோட வந்து அதாவது கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஒரு மார்ஃபாலஜிக்கலாம் எப்படி இருக்கும் இது இது வந்து என்ன ஏரோபிக் பேக்டீரியாவா அனோரோபிக் பேக்டோரியாவா இல்லை கேப்சுலேட்டடாக ஃப்ளெஜ்ஜெலாம் இருக்குமா இருக்காதா அப்போ அது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சில எந்த மீடியமில் வளரும் அந்த மீடியம் கூட சிலது தேவைப்படாது சிலதில் சில நேரத்தில் பெக்குலியாக தேவைப்படும் ஸோ இது மாதிரி ஃபிசிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்புறம் வந்து இதோடைய ஆண்டிஜன் என்ன மாதிரி ஆண்டிஜன் இருக்கும் ஸ்ட்ரக்சரில் என்ன ஆண்டிஜன் இருக்கும் இது வந்து ஆண்டிஜினிட்டி கொடுக்குது இந்த வைரஸ் இந்த சாரி பேக்டீரியா வந்து என்ன நோயெல்லாம் உண்டு பண்ணுது இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிளஸ்ட்ரேடியம் டெட்டானி அப்படின்னா டெட்டானி நோயை உண்டு பண்ணுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் டெட்டானஸ் டெட்டானஸ் அப்படின்னு டெட்டனஸ் தெரியும் உங்களுக்கு அந்த டெட்டனஸ் வந்து அதை பற்றிய கிளிக்கல் பிக்சர்ஸ் நம்ம தேவைப்படாது கொடுத்துருவோம் புக்கில் ஆனால் பட் அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் தேவை கிடையாது இப்போ அந்த இடத்துல என்ன படிக்கணும்னா நீங்கள் டெட்டானின்னா இந்த கிளஸ்ட்ரீன் டெட்டானினால டெட்டனஸ் வருது அப்படிங்கிற ஒரு சிம்பிள் பாயிண்ட்டு அதுக்கு மேலே இந்த டெட்டனஸ்க்கு என்ன வேக்சினேஷன் இருக்குது வேக்சினேஷன் என்ன மாதிரி வேக்சினேஷன் இது லைவாக அது கில்டு வேக்சினேஷனாக என்ன ப்ராப்ளம் என்னதில் என்னென்னலாம் ப்ராப்ளம் என்னென்னலாம் எப்போதைக்கு இருக்குது லைவில் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இது மாதிரி தான் எல்லாத்தையும் நீங்கள் படிக்கணும் அதோடய பெத்தோஜினிஸ் ஹிஸ்ட்ரி அதோடைய ஃபிசிக்கல் கே அதாவது அதோட கல் கேரக்டர்ஸ் மார்ஃபாலஜிக்கல் கேரக்டர்ஸஸ் அப்புறம் வந்து ரியாக்ஷன்ஸ் அது சில இதில் தேவைப்படும் சில இதில் தேவைப்படாது எந்த இது வந்து அந்த அந்த ஆண்டிஜென்டி அது டாக்ஸின் உண்டு பண்ணுது அது வந்து என்ன எதோ எது வந்து அந்த அந்த வைரஸ் உருவாவதற்கு இல்லை அந்த அந்த வைரஸ் அந்த பாக்டீரியா வந்து அந்த நோயை உண்டு பண்ணுவதற்கு காரணமாக இருக்கிறது என்ன டே என்ன டாக்ஸின்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சில விஷயம் கொடுத்துருப்போம் சில இதில் கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கும் அதை படிக்கணும் ஸோ இது மாதிரி தான் பாக்டீரியாவுக்கு நீங்கள் படிக்க போகிறீங்க இச் அண்ட் எவ்வரி பாக்டீரியா சூஸ் பண்ணி நீங்கள் பொறுமையாக கூட படிக்கலாம் ஒன்று பெருசுனா கிடையாது அடுத்தது வைராலஜி வைராலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப தேவை வேண்டியது ஜென்ரல் வைராலஜி தான் எகெயின் சேம் இதே மாதிரி தான் வரும் உங்களுக்கு கிளாஸிஃபிகேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த வைராலஜி வைரஸ் ஸ்ட்ரக்சர்னால் ஆர்என்ஏ டிஎன்ஏ கேப்சூல் ஆர்என் கேப்சூல் இது மாதிரி சில கேப்சோமியர் அப்படிங்கிற சில ஸ்ட்ரக்சர் பற்றி படிக்கணும் இதுக்கும் வந்து கிளாஸிஃபிகேஷன் படிக்கணும் சிம்பிள் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆர்என்ஏ டிஎன்ஏ வைரஸ் தான் அந்த கிளாஸிஃபிகேஷனில் ஃபேமிலிஸ்லாம் இருக்கும் ஃபேமிலிஸில் என்னென்ன ஃபேமிலி என்னென்ன வைரஸில் வருங்கிற சிம்பிள் காம்ப்ஸ் கான்செப்டாக படிச்சுங்க அதெல்லாம் ஒரு ஒரு வார்த்தை நல்லா வாட்ச் விட்டுங்க அடுத்தது பேக்டீரியா பேஜ் அப்படின்னு படிச்சிருப்போம் இதில் எல்லாமே என்ன சொல்லலாம் வைரஸ் வந்து தெளிவாக பிரித்து கொடுத்துட்டாங்க மிக்ஸோ வைரஸ் கார்னியோ இது கொரோனா வைரஸ் கொடுத்துருக்காங்க பட் அதில் சார்ஸ் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க வேறு தான் கொடுக்கல போலியோ ரேபியஸ் ஒரு சார் ஹெப்பாரடிஸ் ஏபிசி மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க அது மேலே போகலை இப்போ இந்த ஏபிசியெல்லாம் போகும்போது நீங்கள் ஹெப்பாரடிஸ் பி ஏபிசியெல்லாம் போகும்போது ஹெச்பிஎஸ் ஏஜி ஆண்டிஜன் அது அந்த ஆண்டிஜன் நிறையா டைப் ஆஃப் ஆண்டிஜன் இருக்கும் கோர் ஆண்டிஜன் அப்படிலாம் நிறைய ஆண்டிஜன் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் ஒவ்வொரு வைரஸ்க்கும் சில பெக்குலியர் கேரக்டர்ஸ் இருக்கும் அதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி நம்ம டயக்னோசிஸ் பர்ஸ்பெக்டிவ் டயக்னோசிஸ் பர்ஸ்பெக்டிவ் முக்கியம் ஒவ்வொரு வைரஸ்க்கும் டயக்னோஸ் பர்ஸ்பெக்டிவும் இம்யூனா இம்யூனாலஜிக்கலாக பார்க்கும்போது வேக்சின் பர்ஸ்பெக்டிவ் நம்ம படிக்க வேண்டியிருக்கும் அது வந்து அடுத்து மைக்காலஜி மைக்காலஜி ஃபங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப கொடுக்கல ஆக்சுவலாக இந்த அப்பர்சோட்டிக் ஃபங்கை டெர்மோட்டோஃபைட்ஸ் சில சில டெப்பெக்குலர் டாப்பிக் தான் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து ஆக்சுவலாக புக்ஸில் வந்து எந்த புக்லையுமே ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் கண்டன்ட் வைஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ரொம்ப அதிகமாகலாம் இருக்காது பேசிக்கலாக ஸோ அதை மட்டும் லைட்டாக நீங்கள் ஒரு வாசிச்சு விடுங்க பேசி ரொம்ப டெப்த்தாக போக வேண்டாம் எந்த இந்த வைரஸ் இந்த இந்த ஃபங்கைனாலும் இந்த நோய் வருது இதோட கெமிக்கல் கேரக்டர்ஸோ இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு ஃபிசிக்கல் ஃபார்மாலஜிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் டீப் மைக்ரோசிஸ் சூர்வேஷியன் மைக்ரோசிஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அது மாதிரி சிம்பிளாக சில விஷயங்களை மட்டும் வாசிச்சு விடுங்க அடுத்தது இம்னாலஜி இம்னாலஜி ஒரு பெரிய டாபிக் ஆக்சுவலாக இது நம்ம வந்து இப்போ இருக்க சூழ்நிலை தேவைப்படக்கூடிய ஒரு டாபிக் கூட புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த இன்றைக்கி பேசக்கூடிய வேக்சினேஷன் அந்த கான்செப்டெலாம் புரிஞ்சுக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும் வாட் இஸ் இன்ஃபெக்ஷன் வாட் இஸ் அக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த இம்யூன் சிஸ்டம் ஆண்டிஜனா என்ன ஆண்டிபாடிஸ்னா என்ன இம்னோக்ளோபின்ஸ்னா என்ன ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி ரியாக்ஷன்ஸ் நாலு டைப் இருக்குது ஆட்டோ இம்யூன் மெக்கானிசம் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்களுக்கு தெரியும் ரொம்ப நேரம் தேர்ட்டி சார் இன்னும் சில இதெல்லாம் இருக்குது ஸோ அதை நீங்கள் அதில் புரிஞ்சுக்கலாம் ஆட்டோ இம்யூன் சிஸ்டம் ஹைப்பர் ஹைப்பர் சென்சிட்டி காம்ப்ளிமெண்ட் சிஸ்டம்
ஓ பைரக்ஸியா அன்னோன் அன்னோன் ஆர்ஜின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கண்டிஷன் அடுத்து பயோமெடிக்கல் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இது கொஞ்சம் முக்கியமான விஷயம் அது ரொம்ப பெருசாக தேவையில்லை ரூல்ஸ் என்ன அதுக்கு என்னென்ன சில சில இதெல்லாம் இருக்குது அது மட்டும் லைட்டாக படித்தோம் அது நிறையா மாறி போயிடுச்சு பயோமெடிக்கல் வேஸ்ட்லாம் ரீசெண்டு எடிஷனாக தான் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அடுத்து வேக்சினேஷன் வேக்சினேஷன் அங்கங்கே படிச்சுருப்பீங்க நீங்கள் இருந்தாலும் மொத்தமாக அதை கேட்குறாங்க சிலபஸில் இருக்குது ஸோ இது மாதிரி சிம்பிளாக நீங்கள் சிலபஸை பாருங்கள் அதை எடுத்து படிங்க சிலபஸை பாருங்கள் அதை எடுத்து படிங்க நான் மற்ற புக்கு மாதிரி புக்கை முழுமையாக அட்டாட் அடைக்க அட்டா படிக்கணுங்கிறது அவசியம் இல்லை அது முடிய முடியாது உங்களால் இன்னும் சொல்லிடுறேன் இந்த புக்கு அதாவது நம்ம இப்போ படிக்கிற மேக்சிமம் சிலபஸில் கொடுத்துருக்க புக்கில் அறுபது ரூபாவாக இருந்தாலும் சரி அனந்தராம் பண்ணிக்கிறா இருந்தாலும் சரி இல்லை பவேஜ் இருந்தாலும் என்னென்னா இதெல்லாம் மைக்ரோ பயாலஜி டெக்ஸ்ட் புக்காக மைக்ரோ பயாலஜி நாட்டிய மெடிக்கல் மைக்ரோ பயாலஜி ஸோ என்ன ஆகுன்னா அந்த மைக்ரோப்ஸை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் நம்ம மெடிக்கல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் மெடிக்கல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நம்ம நம்ம சுருக்கி தேவையானதை மட்டும் எடுத்துக்கணும் அது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபைடாக முடிஞ்ச அளவுக்கு படிக்க பாருங்கள் கொஸ்டின்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் ஃபிஃப்டி கொஸ்டின் ஃபைவ் ஜீரோ இருக்கும் டூ வீக்ஸ் கேப் இருக்குது ஸோ நல்லா படிக்கிறதுல டைம் இருக்குது பட் சேம் டைம் என்னோடய கொஸ்டின் வந்து போன வருஷம் என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்போது தமிழில் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் அங்கே கொஸ்டின் வரும்போது தமிழ் வித் இங்கிலீஷ் கேட்டிருந்தாங்க நம்ம பைலிங்குலாக எனக்கு எடுக்கிற அளவுக்குலாம் அந்த அளவுக்கு நாலேஜ் கிடையாது ஸோ அதனால் நான் மேக்ஸிமம் என்ன பிடிக்கும்னா மேக்ஸிமம் சில கொஸ்டின் தமிழில் இருக்கலாம் சில கொஸ்டின் இங்கிலீஷில் இருக்கலாம் ரொம்ப நான் டெப்த்தாக எடுக்க மாட்டேன் கொஞ்சம் மேலோட்டமாக தான் எடுக்க போகிறேன் கொஸ்டின் போன தான் அப்படி எடுத்தேன் ரொம்ப மேலோட்டமாக தான் எடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ மாட்டு ஒரு பத்து கொஸ்டின் மேலே டெப்த்தாக இருக்கலாம் நீங்கள் படிங்க இது தேர்வுக்காக மட்டுமல்ல உங்கள் வாழ்க்கைக்கும் பயன்படக்கூடிய விஷயமாக அமையும் என்பதில் எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது புதிய மருத்துவர்கள் புது மருத்துவர்கள் நம்ம இது வரைக்கும் படிக்கலை இது எப்படி படிக்கிறதுன்னு கஷ்டப்பட வேண்டாம் பேசிக்கலாம் நீங்கள் ஒரு ஆர்வமாக ஒரு மருத்துவராக நீங்கள் படிங்க இது ஒரு தேர்வாளராக படிக்கிறதுல அது எந்த வகையில் நம்மளுக்கு இன்னைக்கு படித்து நாளைக்கு மறந்துட்டு போய்டுங்க ஒரு மருத்துவராக படிங்க கிளினிக்கல் அப்ளிகேஷனோட சேர்த்து படிச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் உண்மையிலேயே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரே நாளில் எல்லாத்தையும் உட்காந்து படிச்சிங்கன்னா புரியாது ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலன்னா ஒரு டூ ஃபோர் ஹவர்ஸ் சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறீங்கன்னா டூ ஹவர்ஸ் சப்ஜெக்ட் எந்த புக்கும் இன்னொரு டூ ஹவர்ஸ் வேறு ஏதாவது சித்தா டெக்ஸ்ட் புக் எதாவது படிச்சுங்க ரொம்ப எளிமையாக எல்லா ஒரு புக்கை எடுத்து சூஸ் பண்ணுங்கள் படிங்க 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 திருப்பி திருப்பி சொல்ல விஷயம் சில பேர் மார்க் நல்லா எடுக்கிறீங்க சில பேர் மார்க் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது போக போக நல்லா வந்துடுவாங்க பட் என்னென்னா திரும்பி ரிப்பீட்டேஷன் ஆஃப் த ஸ்டடி வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அது வராமல் பண்ணவே முடியாது ஸோ அதனால் மைக்ரோ பயாலஜியை தைரியமாக படிங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு படிங்க அப்ளிகேஷன் கிளினிக்கல் அப்ளிகேஷனோ படிங்க ஒரு மருத்துவராக புரிந்து படிங்கள் வணக்கம் நன்றி